স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান বাংলাদেশকে একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সচেতন দেশ হিসেবে গড়ে তোলার দায়বদ্ধতা থেকে ডেটল হারপিক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নেওয়া একটি সামাজিক উদ্যোগ পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে এবং সঠিক চর্চা উৎসাহিত করতে এই কর্মসূচির আওতায় চার বছরে পঞ্চাশ লাখ মানুষকে সরাসরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন করা হবে আট কোটি মানুষকে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে সমাধান সূত্রে আজ আমরা কথা বলবো ডায়রিয়া ও জীবাণুবাহী রোগ প্রতিরোধের উপায় নিয়ে আমার সঙ্গে আছেন আইসিডিডিআরবির নিউট্রিশন অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস ডিভিশনের সহযোগী বিজ্ঞানী ডাক্তার বাইতুল নাহার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আজকে আমরা পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে যে ডেটোর হারপি বাংলাদেশ ক্যাম্পেইনটা চলছে সেটা নিয়ে মানে সেটার একটা অংশ হিসেবে আজকে আমরা ডায়রিয়া নিয়ে কথা বলবো তো শুরুতে জানতে চাই যে ডায়রিয়াটা মানে কি মানে কখন এটাকে ডায়রিয়া বলা হচ্ছে আর কখন আসলে এটা এই ডায়রিয়াটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে খুব ভালো এটা খুব সহজ এবং প্রশ্ন কিন্তু অনেকে আমরা জানি না ডায়রিয়াটা আসলে ডায়রিয়াটা তো জীবাণুবাহী একটা রোগ সেটা জীবাণু ব্যাকটেরিয়া হতে পারে ভাইরাস হতে পারে এবং এটা মূলত পানিবাহিত একটা রোগ এবং কোনো মানুষের পাতলা পায়খানা হলে সেটা সারা দিনে যদি তিনবারের বেশি কন্টিনিউ হয় মানে সারা দিনে যদি তিনবারের বেশি সে পাতলা পায়খানা করে তখন সেটাকে আমরা বলবো ডায়রিয়া এবং ডায়রিয়া হলে যেটা সবচেয়ে মারাত্মক হয় যদি সেটা কলেরা বা এই ধরনের কোনো জীবাণু দিয়ে হয় তখন সেটা শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বেরিয়ে যায় এবং সেই পানির সাথে 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 শরীরে যে প্রয়োজনীয় লবণ সেগুলো বেরিয়ে যায় যার ফলে পানি শূন্যতা দেখা দেয় এবং এই লবণের যে অভাব ঘাটতি তার কারণে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে আচ্ছা তার মানে ওই মানে পানি শূন্যতা দেখা দিলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ অবশ্যই এটা বুঝবো কিভাবে যে পানি শূন্যতা দেখা দিচ্ছে কিনা পানি শূন্যতা সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে যদি ছোট বাচ্চা হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তাদের চোখটা গর্তে ঢুকে যায় এবং তার একটা শ্বাসের কষ্ট হয় কারণ তার ইলেকট্রোলাইট যেটা বডির যে লবণগুলি সেগুলো একটা ইম্ব্যালেন্স হয় তারপরে তার যদি একটু চামড়াটা একটু উঁচু করে ধরা যায় দেখা যায় যে আস্তে আস্তে সেটা দেবে যাচ্ছে এটা মারাও কিন্তু বাড়িতে বাচ্চা লুজ হয়ে অনেকটা লুজ আর বড়দের ক্ষেত্রে যেটা হয় খুব পালসটা খুব আস্তে হয়ে যায় ধীর গতি হয় এবং তার জিব্বাটা হয় যে তার জিব্বার মধ্যে যেটা একটা মানে ময়েস্ট ভাবটাকে ভেজা ভেজা সেটা শুষ্ক হয়ে যায় হ্যাঁ ড্রাই হয়ে যায় এবং চোখটা বড়দেরও চোখ গড়তে হয় কিন্তু বড়দের একটু পরে কিন্তু বাচ্চাদের খুব তাড়াতাড়ি হয় কারণ বাচ্চারা খাবার দাবার বন্ধ করে দেয় ডায়রিয়া হলে যার জন্য তারা তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয় বড়দের তুলনায় আচ্ছা আচ্ছা কি ধরনের জীবাণু দিয়ে এই ডায়রিয়ার সংক্রমণটা হয় এটা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আগেই বলেছি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কলেরা খুব কমন আমাদের দেশে ভাইরাসের মধ্যে রোটা ভাইরাস এছাড়া আছে শিগেলা এক রকমের ভাইরাস যে ব্যাকটেরিয়া যেটা কি না রক্ত আমাশার জন্য খুব আগে আমাদের দেশে রক্ত মাসার অনেক বেশি ছিল কিন্তু ইদানিং এটা বিভিন্ন ভাবে যে কোনো কারণে সচেতনতা বেড়েছে সবচেয়ে এই শিগেলাটা একটু কমেছে কিন্তু এখনও আমরা কলেরা বা রোটা ভাইরাস ডায়রিয়া থেকে এখনও মানে প্রকোপটা বা কমাতে পারিনি হাসপাতালে নিতে হবে কারণ এটা খুবই মারাত্মক একটা কারণ এটা সাথে সাথে কিডনি খুব তাড়াতাড়ি ফেল করে রক্ত আমাশার সাথে ডায়রিয়াটা কেন হয় এটা জানতে চাই জীবাণু সংক্রমণের কারণে হয় পানি বাহিত রোগ যদি তুমি পানিটা অপরিষ্কার প্রথম কথা হচ্ছে অপরিষ্কার আমরা হাইজিন যদি মেনটেন না করি খাওয়ার পরে খাওয়ার আগে বাথরুম করার আগে পরে যদি হাত না ধুই এই একটা মাত্র অভ্যাস যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ডায়রিয়া থেকে আমরা অনেক অনেকভাবে মুক্ত থাকতে পারি সো যে কোনোভাবেই হোক কোনো একটা বিশুদ্ধ পানি যদি আমরা পান না করি বা খারাপ পানি দিয়ে যদি হাত মুখ ধুই বা তাহলে ডায়রিয়া ঢুকবে শরীরে জীবাণু ঢুকবে খাবার গ্রহণ করি সেক্ষেত্রে কি কি ধরনের জীবাণুবাহী রোগে আমরা আক্রান্ত হতে পারি একটা তো বললাম কলেরা তারপরে শিগেলা মানে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস ডায়রিয়া জন্ডিস টাইফয়েড এই সমস্ত রোগই কিন্তু 
যদিও টাইফয়েডটা বলা হয় যে খাবারের সাথে আসে তারপরও খাবারও তো আমরা অনেক সময় যে বাইরে আমরা ওই যে প্রায় আজকাল ওই যে ফুচকা টুচকা খেয়ে ফেলে সবসময় তেতুল খুব আরাম করে মজা করে খায় এই ওটার সাথে যে পানিটা মেশানো হচ্ছে সেটা অনেক সময় পরিষ্কার না হতে পারে খোলা আমরা আমরা খাচ্ছি শশা খাচ্ছি সেগুলো তো পানি দিয়ে ধুয়েছে কিন্তু সেটা তো পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়া না সেটা বাতাসে থেকে একটা জীবাণু তৈরি হয় তো এভাবেও কিন্তু ডায়রিয়ার জীবাণু শরীরে ঢুকতে পারে चिकित्साकालीन डायरिया সেটাতে আমরা স্যালাইন এবং ওষুধ খুব একটা না চল প্রয়োজনে পড়ে না স্যালাইন দিয়ে মোটামুটি চিকিৎসা করা যায় কিন্তু যদি দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া হয় তা সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই ওষুধপত্র তো লাগেই সেই সাথে দেখা যায় আমাদের খাবারও পরিবর্তন করতে হয় দেখা যায় স্বাভাবিক যে খাবারটা সে খাচ্ছে সেটা হয়তো তার হজম হয় না মানে ডায়েটটা চেঞ্জ ডায়েটটা চেঞ্জ করতে হয় সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই শুনবো কিন্তু তার আগে একটু জানতে চাই আপনি বলছেন যে স্বল্প মেয়াদে এবং দীর্ঘ মেয়াদে দুইটার कलरा प्रचुर पानी बेर रोटा भाईरस डायरिया पानी बेर पानी भारसम्य रक्षा करुत चले जाए पानी हासपाले कि रोगी आसलो एम अवस्था बाजबे क्या पालस एत कम तक देखा जाए दुई हाथ दुई पाए মানে চারটা চারটা আটটা করে স্যালাইন দেখা যায় যে দ্রুত দেওয়ার পরেও তারপরে হয়তো সে কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকায় আচ্ছা এরকম মানে এত দ্রুত পানি চলে যায় কলেরাতে এবং এই কারণে এটা ভীতিকর আচ্ছা পানি শূন্যতা থেকে মৃত্যু হুম হুম তার মানে জীবাণু কি ধরনের জীবাণু অ্যাটাক করছে সেটার উপরে মানে বেসিস করে হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদে হচ্ছে না স্বল্প মেয়াদে হচ্ছে সেটা এবং তীব্রতা তাও সেটার উপরে মানে নির্ভর করছে আচ্ছা আচ্ছা पानी अल्प थक स्टूल पतला रक्त मसल रक्त डायरिया तो प्रधानत चेहरा देखे खाली चोखे कि अंदाज करते रक्त स्टूल परीक्षा कर रक्त परीक्षा कर इलेक्ट्रोलाइट जेटा बोलो मैं शरीर लवणर परिमाण कम आता परीक्षा कर खूब जरूरी तो अच्छा एग्लो एक दर्शक आज दर्शक अपना नाम बोले प्रश्न करते हैं गरुदूधी खावान एक पतला शरीर 
ঠিক মানে ফরেন বডি হিসাবে কাজ করে মানে সবাই সেটা সহ্য করতে পারে না তো ল্যাকটোজটা ঢুকলে তখন সেটা একটা রিঅ্যাকশন হয় হুম হুম তো সেই কারণে তখন দেখা যায় তার ডাইজেশনের প্রবলেম হচ্ছে তো এইটার কারণে আবার ডায়রিয়া হতে পারে তখন ডায়রিয়া হতে পারে আচ্ছা এখন তখন আমরা বলি ল্যাকটোজ ফ্রি খাওয়া এই যে যেটা বললাম দীর্ঘমেয়াদি খাবার যখন হয় তখন কিন্তু আমরা তাকে শুরুই করি ল্যাকটোজ ফ্রি ডায়েট দিয়ে আচ্ছা 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 তারপরে আস্তে আস্তে অন্য খাবারে যে আগে দেখি যে তার ল্যাকটোজের সমস্যা হচ্ছে কিনা দুধটা ল্যাকটোজ ফ্রি দুধ কিন্তু পাওয়া যায় যে ল্যাকটোজ ছাড়াও দুধ কিন্তু পাওয়া যায় বাজারে অনেক দুধ আছে তারপরে সয়া বেস্ট কিছু দুধ আছে যেগুলোতে ল্যাকটোজ ফ্রি शेखान कि खबर बना बनान समय हाथ धुए खबर बनानो पत्र से खबर परेशन कर সেটাও তাকে ধুতে হবে এবং বাচ্চাকে খাওয়ানোর পরে হ্যাঁ বাচ্চাকে তো সে হাত বাচ্চার দুই হাত পা পরিষ্কার করবে এবং বাচ্চারা তো সারাক্ষণ ফ্লোরে অনেক সময় মাটিতেই থাকে বা ধুলাবালি লাগে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন খেলনা যা কিছু পাচ্ছে মুখে দিচ্ছে তো সেক্ষেত্রেও মার সবসময় তৎপর থাকতে হবে যেন তাকে তার হাত টাত হাত পা সবসময় যেন পরিষ্কার থাকে কারণ এভাবেই কিন্তু তার শরীরে রোগ আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় তাদের খেলনাটাও ধুয়ে রাখতে হয় হ্যাঁ খেলনা তো অবশ্যই ধুয়ে রাখতে হবে এবং খেলনার একটা নির্দিষ্ট জায়গা আমরা সবসময় মাদেরকে বলি যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবেন সবসময় পরিষ্কার করে ওখানেই বাচ্চাকে ওভাবেই বাচ্চাকে যদি শেখানো হয় সে কিন্তু ওই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে খেলনা নিয়ে খেলাধুলো করে আবার নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেবে তাহলে কিন্তু তার এই সংক্রমণটা বা হয় না বাচ্চা খেলনা নিয়ে যদি বাইরে চলে যায় দূরে চলে যায় হারিয়ে ফেলে অনেক সময় হ্যাঁ সেটা হারিয়ে ফেলাটা ঠিক আছে কিন্তু বাইরে গিয়ে সে যদি আবার খেলনাটা নিয়ে আসলো তখন মারও যে সেই খেলনাটা ধুয়ে আবার সে নির্দিষ্ট জায়গায় এবং বাচ্চাকেও শেখাতে হবে প্রতিবার কিভাবে হাত ধুইতে হয় হাত ধোয়াটাও কিন্তু একটা মানে শেখানোর বিষয় আছে প্রত্যেকটা আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে কিভাবে এবং সেটা সাবান দিয়ে বা যদি ডিটারজেন্ট ডেটল স্যাভলন ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের আছে তো ডেটলটা তো আমরা খুবই মানে আমরা সবসময় বলি এটা খুবই ভালো আমরা এটাতে ভালো কাজ দেখেছি সো এগুলি যদি মা বাড়িতে দেখে একটু মানে বাচ্চাকে শেখায় সে নিজেও কিন্তু মাকে ফলো করে সে নিজেও একসময় দেখবেন যে শিশুরা তো দেখে শেখে দেখে শেখে সো মাকে শেখানোটা সবচেয়ে জরুরি যদি ঘন ঘন ডায়রিয়া হয় যেমন আমাদের একজন দর্শক ফোন করেছিলেন যে তার সন্তানের দুধ খেলে হচ্ছে সমস্যা হয় তো এইটা যখন রিপিটেডলি হচ্ছে বা এটা ছাড়া অন্য কারণে যখন ডায়রিয়া রিপিটেডলি হয় তখন হচ্ছে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে শিশুদের খুব সুন্দর প্রশ্ন আসলে আমাদের দেশে অপুষ্টিতে ভুগছে প্রচুর শিশু এই অপুষ্টির একটা কারণ কিন্তু রিপিটেড ইনফেকশন এবং সেটা হচ্ছে ডায়রিয়া ডায়রিয়া যদি ঘন ঘন হয় বাচ্চা শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায় এবং তাতে দেখা যায় সে অপুষ্টিতে হচ্ছে আবার অপুষ্টিতে ভোগার কারণেও তার আবার দেখা যায় একটা ভিসিয়াস সাইকেলের মতো অপুষ্টির কারণে ডায়রিয়া ডায়রিয়ার কারণে অপুষ্টি এভাবে চলতে থাকে হ্যাঁ চক্রের মতো তো যার কারণে দেখা যায় যে ঘন ঘন ডায়রিয়া হলে বাচ্চার শরীরের প্রচুর ক্ষতি হয়ে যায় তার শরীর থেকে এবং এক সময় দেখা যায় তার খাবার রুচি কমে যায় শরীর থেকে বিভিন্ন ভিটামিন মাইক্রোটিসলি বেরি মানে সে নিতে পারে না সে খাবার ঠিক মতো খাচ্ছে না তখন খাবার রুচি কমে যাচ্ছে এবং নানা রকমের সমস্যা আছে ভবিষ্যৎ এই ধরনের অপুষ্টিত অপুষ্টিতে ভুগতে থাকলে নিশ্চয়ই ইন্দ্র লং রানেও তার শরীরে অনেক ধরনের বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে নিশ্চয়ই শুনবো গুলো নিয়ে আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি শুনে বলছি শুনে একটা থেকে জি আমার শিশু বাচ্চা হয় বেবি আজকে জন্ম হইতে পাঁচ চলে দিন আর ডায়রিয়া যে একটা টিকা আছে পাঁচ টাকার खुब सुंदर प्रश्न कर टीका যে কোম্পানি আমাদেরকে এই টিকাটা আমাদের সাপ্লাই দিতেন সেই কোম্পানি সম্ভবত কিছুদিন আগে বাংলাদেশে ব্যান্ড হয়ে গেছে যার জন্য সেই ভ্যাকসিন বা টিকাটা আমরা এখন পাচ্ছি না তো ভবিষ্যতে হয়তো অন্য কোনো কোম্পানি যদি এটা তৈরি করে তাহলে আমরা খুব শিগগিরই পাব তবে প্রতিষেধক তো এটা এক ধরনের প্রতিরোধ কিন্তু এই টিকা ছাড়াও কিন্তু আমরা অনেকভাবে প্রতিরোধ করতে পারি যেটা আগে বললাম যে হাত ধোয়ার ব্যাপারটা বাচ্চাদের পুষ্টির ব্যাপারটা খেয়াল করা এগুলি থাকলে এগুলির ব্যাপারে সচেতন হলে আমরা ডায়রিয়াটা যাতে না হয় যাতে না হয় মানে ওই ব্যাপারে আপাতত আমাদের এটা একটা 
সীমাবদ্ধতা বলতে পারি যে এখন পাওয়া যাচ্ছে না ভ্যাকসিনটা তো আপনি বলছিলেন যে হচ্ছে শিশু যখন অপুষ্টিতে ভোগে এটা যখন দীর্ঘমেয়াদী হয় তো ভবিষ্যতে কি ধরনের বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে শিশু যখন অপুষ্টিতে ভোগে তার প্রথম সে তার ইফেক্ট হয় তার বুদ্ধি মানে তার বুদ্ধি বৃত্তিটা হয় না বুদ্ধির বিকাশটা ঠিক মতো হয় না যার কারণে সে দেখা যায় সে যখন স্কুলে যায় সে তখন স্কুলে মনোযোগ করতে পারে না মনোযোগী হতে পারে না অন্য বাচ্চাদের তুলনায় সে পিছিয়ে পড়ে লেখাপড়া তার কম হয় এবং এটা কিন্তু একটার সাথে একটা রিলেশন সে যদি লেখাপড়া কম শেখে আলটিমেটলি ভবিষ্যতে সে অন্য বাচ্চাদের তুলনায় সে হয়তো ওইভাবে আয় ইনকাম করতে পারবে না তখন সে ওই দিক থেকে পিছিয়ে যাবে তার মধ্যে একটা মানসিক একটা কি বলবো যে আয়োজন পাচ্ছে আমি পাচ্ছি না একটা বিষাদ একটা ডিপ্রেশন চলে আসতে পারে এবং অনেক সময় দেখা গেছে যে এই যারা অপুষ্টি তো অনেক রকমের আছে একটা হচ্ছে খুব থিন বাচ্চা আরেকটা আছে বয়সের তুলনায় সে খাটো যেটাকে আমরা স্টান্টিং বলি সেই স্টান্টেড বাচ্চাতে দেখা যায় আরো কিছু শরীরের এমন কিছু অভাব ঘটে যেটা ভবিষ্যতে তার ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ এগুলো হতে পারে ভবিষ্যতে সে দেখা যায় যে অনেক বাইরের কিছু গবেষণা করে তারা দেখেছে যারা এরকম স্টান্টিং বাচ্চারা ছোটবেলা যারা স্টান্টেড ছিল মানে খর্বকৃতি ছিল তারা অন্য বাচ্চাদের তুলনায় পরবর্তীতে যে অনেক অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে গেছে কারণ তাদের ওই মানসিক বিকাশটা ঠিক মতো হয়নি আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন লাইনটা দেন আমি কথা বলতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আমি মানে আমার একটু আগে যে বললো যে বাচ্চা ছোটবেলা থেকে আমার বাচ্চার বয়স 3 বছর 4 মাস তো ওর মনে করেন ছোটবেলা থেকে খুব ঘন ঘন ডায়রিয়া হতো হওয়ার কারণে ম্যাডাম একটু আগে যেটা বললেন হাসপাতালে আমাদের একটা নিউট্রিশন বিভাগ আছে ওখানে যদি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে আসেন ওখানে আমরা বাচ্চার বয়স অনুযায়ী তার ওজন ঠিক আছে কিনা তার উচ্চতা ঠিক আছে কিনা এগুলো পরিমাপ করে যদি দেখি যে সে অপুষ্টিতে ভুগছে এবং কি ধরনের অপুষ্টিতে ভুগছে তার উপর নির্ভর করে কিন্তু আমরা ওখানে চিকিৎসা দিই আপনি আপনার বাচ্চাকে নিয়ে সরাসরি আমাদের কলেরা হাসপাতালে চলে আসতে পারেন এবং ঢাকার বাইরে থেকে ফোন করেছেন ঢাকায় মহাখালীতে কলেরা হসপিটালটা অন্য কোনো শিশু হাসপাতালেও যদি যান আপনার এলাকায় যদি শিশু হাসপাতাল থাকে তো সেই সব জায়গায় গেলেও কিন্তু আপনি আপনার যদি এই অসুবিধাটা এটা একটা চিকিৎসা আছে যেটা আসলে চিকিৎসক ছাড়া অন্য কেউ চিকিৎসাটা দিতে পারবে না তো এটা আপনাকে আমি এটুকু শুধু বলতে পারি যে এ ধরনের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিছু ভিটামিন এবং জিঙ্ক এই ধরনের কিছু খাবার এই ওষুধ কিছু দিতে হয় এবং তার খাবারেরও কিছু একটা নির্দেশিকা থাকে সেটা আমি আমি আপনি আপনি বলছিলেন যে কিছু ডায়েট মানতে হয় ওই ডায়েটটা সম্পর্কে একটু শুনতে চাই যে কি ধরনের ডায়েট হ্যাঁ প্রথমত বাচ্চাদের অপুষ্টিতে যারা ভুগছে তাদের কিন্তু আমিষ জাতীয় খাবারে একটা স্বল্পতা দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা মাদেরকে বলি যে যেভাবে আপনারা যতটুকু পারেন আমাদের দেশে তো আসলে মাছ মাংসের দাম অত্যধিক মানে বিশেষ করে যারা নিম্ন আয় তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তারপর আমরা চেষ্টা করি বলি যে যতটুকু পারেন বাচ্চাকে একটু মাছ মাংস একটা ডিম অন্তত প্রতিদিন যদি একটা ডিম খাওয়ানো যায় বাচ্চাকে তাহলে কিন্তু তার অনেক অপুষ্টি দূর করা যায় ডিমের ভিতরে অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান আছে যা বাচ্চার জন্য দরকার এবং আমরা ইচ্ছে করলে চাল ডাল দিয়ে একটু খিচুড়ি সবজি ডালেও কিন্তু প্রচুর মানে ভিটামিন মানে প্রোটিন আছে আচ্ছা আমি আপনাকে আপনার কাছে মানে বারবার যেটা জানতে চাইছি যে হাত ধোয়ার কথাটা জানতে চাইছি এই পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশের ক্যাম্পেইন যেটা চলছে এখন সেটা নিয়ে জানতে চাই সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন অবশ্যই তো এই 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 এইটাই জানতে চাই যে মানে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অংশ হিসেবে হাত ধোয়াটা কতটা জরুরি এটা অত্যন্ত জরুরি কারণ এটা বাচ্চার জন্য যেমন জরুরি মায়ের জন্য জরুরি কারণ হাত ধোয়ার বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শুধু যে বাচ্চার জন্য তা নয় মাকেও তো সুস্থ থাকতে হবে তো মাও যদি হাত ধোয়ার অভ্যাস না থাকে খাবার রান্নার আগে খাবার রান্নার পরে সবজি কাটার আগে সবজি রান্না করার পরে এবং বাড়ি ঘরেও সব কিছু যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে নিজেও যেমন অপুষ্টিতে মাদেরও কিন্তু অপুষ্টিতে ভোগে ভুগছে এরকম আমাদের দেশে আছে এবং কৃমি বা অন্যান্য বিভিন্ন রকমের জীবাণু তার শরীরে ঢুকবে না এবং সে যখন কারণ এগুলোতে একজনের থেকে আরেকজনের ছড়ায় সো মা যদি জীবাণুমুক্ত থাকে 
তাহলে বাচ্চা জীবাণুমুক্ত থাকবে মানে হ্যান্ড ওয়াশটা ব্যবহার করা হ্যান্ড ওয়াশটা তো আমি প্রথমেই বলেছি যে এই একটা মাত্র জিনিস যেটা দিয়ে আপনি অনেক অসুখ দূর করতে পারেন শুধুমাত্র হ্যান্ড ওয়াশ রাতে বাইতে নাহার অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এখানে শেষ করছি আজকে দর্শক সমাধান সূত্রে ছিল আজকের মতো ডিবিসি সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা